ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிரிஷ் குக்கரி இன்னைக்கு நாம ரொம்ப டேஸ்டியான மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போறோம் இது சப்பாத்தி சாதத்து கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிட பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனா இருக்கும் இது செய்யறது ரொம்பவே ஈஸி வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்குறவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல ஸ்டவ்ல ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுல கொஞ்சமா பட்ட கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் அது கூட அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீட்டமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமானதுக்கு அப்புறமா ஒரு பச்சை மிளகாவ ரெண்டா கீறி போட்டுக்கலாம் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் அது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு லைட்டா வேக விட்டுக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கு அப்புறமா இதுல இருநூறு கிராம் காளான இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா கூட காளா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் இந்த காளான்லயும் நிறைய தண்ணி விடும் அதனால ஃபர்ஸ்டே தண்ணி விட தேவையில்லை காளான் சீக்கிரமே குக் ஆகிரும் இப்ப இத நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இத மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இதை ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க நான் இதுல தண்ணியே ஊத்தல ஆனா காளான் எவ்வளவு தண்ணி விட்டுருக்குதுன்னு இப்போ இதுல நம்மளோட கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்திக்கலாம் நான் இதுல கால் கப் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் இத மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுல அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு மறுபடியும் கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு கிரேவி இன்னும் திக்கா வேணும் அப்படின்னா கூட கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்கோங்க கடைசியா கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இவ்வளவுதான் ரொம்ப டேஸ்டியான மஷ்ரூம் கிரேவி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இது செய்யறது ரொம்ப ஈஸி சீக்கிரமே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப டைம் ஆகாது இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும